Доброе утро, друзья. Гакарня сегодня 24 февраля, четверг. Выезжаю. Выезжаю сейчас, значит, в сторону Чиная сначала и оттуда уже в Майяпур. Семь часов утра. Последние взгляды на прекрасный пейзаж. И отправляемся в путь. Я уже сижу в автобусе в Кунту. Кунта первый пункт назначения. Оттуда либо сразу до Мангалора, либо через Адопи будем смотреть по ходу. Кунта сижу в автобусе уже на Удупи. Автобусе написано в дупе, так что надеюсь, что отправимся туда, куда отправимся туда, куда надо. Пока что никого нет еще, пару человек. Короче, оказалось, что автобус, на котором было написано в дупе, он на самом деле он приехал из дупе и туда не идет, а идет куда-то дальше. Странно, что он тогда тут так долго стоял. Вот, и похоже я пропустил автобус, который едет в Адупи и Мангалур. Теперь надо ждать следующий. Ну, ладно, посмотрим. Надеюсь, что успею. Еще хорошо, что я не поехал, непонятно куда направление. Тем временем уже 9 часов. 9 часов. А мой поезд из Мангалура в 16 чем-то. Ну, пока еще успеваю. Надеюсь, что не последний автобус ушел. Приехали на какую-то промежуточную станцию. Приехал я уже на ЖД станцию, еще два часа до моего поезда. Надо сейчас перекусить что-нибудь. Вот мой поезд уже стоит, хорошенький, выглядит новеньким, со стеклами.
Ну еще час до отправления. Можно подождать. Все, поезд отправился. Едем в Чинай. Посмотрел по карте, оказывается, он еще этот поезд такой вот круголя дает. Но ничего. Все равно утром приеду в Чинай, а там еще ждать следующий поезд до Калькуты. Пока что вот такие красивые пейзажи. И вагон почти пустой. Никого нет. Хотя мне продали почему-то среднюю полку. В 8 утра приехал в Чинай, и следующий мой поезд только в 7 вечера. Так что будем здесь, похоже, ожидать. Но в Чинае, наверное, делать нечего. Сейчас посмотрю карту, что тут рядом есть. Чинай вашему вниманию с многоэтажными домами. И толпами народу. Если это поблизости парк, я посмотрел по карте. Не знаю, стоит ли в такую толкучку туда двигаться. Но здесь сидеть на вокзале тоже не очень интересно. Тем более, что йогурт не продают здесь. А у меня рис отварен со вчерашнего дня. Надо его с чем-то съесть. Вот так. Вот такая здесь зона прогулочного отдыха. И даже какие-то местные достопримечательности есть. И там что-то. И здесь какая-то башня с английских времен оставшаяся. А, здесь вход в метро. Метро нам не надо. Но то, что оно есть, это интересно. большой город Чинаев. Судя по карте, если пойти вот в этом направлении, то там метров через 500 будет парк. Пойду проверю, что ли. Да, парк нашелся большой. Интересно, интересно. Сейчас поищем, где тут присесть. Ну, чтобы к нему пройти, пришлось пройти через какие-то трущобы там. Рынок не работающий. Еще утро. Не открылся, потом какие-то свалки там. И вот наконец подошел к этому парку. 
Люди здесь утренними пробежками занимаются. А я сейчас поищу, где тут присесть. Еще смотрю, кто-то мороженое ест. Я бы тоже не отказался, если тут продают. Скамеечки есть. Присесть можно будет. Даже детские тренажеры. Площадки. Жалко, я не зарядил телефон на сто процентов. Поэтому сейчас его нужно будет экономно использовать. Ну, ладно. Не буду людям мешать спортом заниматься. Скажет, ходит тут какой-то белый всех снимает. Даже бесплатный интернет предусмотрен. Здесь тенечки сяду на скамейку. Народу много в парке. Скамейки заняты. О, она, она развалинная. Это тут главный по парку. Ничего-то он скамеечку не отремонтировал, на которую я хотел присесть. Вот там вижу другое, но мимо нее постоянно люди ходят. Так, сейчас поищем еще вариант. Это, кстати, можно и здесь вот сесть. Наверное, тут не так часто будут ходить. Одна совсем развалилась, а вторая вот еще болит менее ничем. Здесь пересяду. У меня есть рис и бананы, йогурта я так и не нашел. Но надо рис уже съедать, а то он совсем испортится. Так что пока выключаюсь. Нашел розетку, заряжаю телефон. Ночь, подъезжаем к Алькуте. Конечная станция. Приехали к Алькуту. Почтовый поезд разгружается. Привезли мандарины, что ли, с юга. Или что там, или лук, непонятно. Наверное, мандарины все. Короче, теперь до 5 утра нужно ждать поезд в Новодвипу. Так вот спят прямо на вокзале в Индии. Ничего, они не, не замерзают. А что делать, если поезд только утром? Собаки тут на всех бросаются еще. И так вот все быстро просыпаются и встают, когда приходит уборщик поливать водой полы. Все, приехал на станцию Новодвиптхам. Везет вам зрителям, у вас это все быстро получилось. А у меня заняло два дня. Даже больше. Решил пройти по улочкам 
на Ладвипы до самого гата, до самых паромов, до самой переправы на паромах в Майапур. Так что пока вот так идем, наверное, 30 еще идти. Особая своя атмосфера в Новодвипе. Такое все немножко затянуто туманом. В целом достаточно спокойно. И при всем при этом ловлю себя на мысли, что бенгальцы мне как-то меньше всего нравятся из индийского населения. Что-то у них есть китайское. Ну вот либо вся в флешках выборы проходят, все в политиках, фотографиях политиков, флешках, логотипах, значках. Отплываем. Вот пусть крыши мне дали. 5 рублей без крыши, 10 рублей с крышей. Но я не понял, что он от меня хочет. Говорит, давай 10 рублей. Мне ему дал. Все, поплыли. Такой здесь строится храм лотос какой-то. Интересно. Кстати, солнца не видно. Это я уже переправился на, на берег Майапура. Я иду дальше. Он впереди уже виднеется храм.